À tous, vous allez bien? D'après moi, euh, ils ont voulu me faire un cadeau avec ce dernier chant, un de mes préférés. Jésus, tout pour Jésus. Je trouve les paroles tellement belles et euh, l'air est tellement, tellement beau. J'aime, euh, ça m'a beaucoup béni. Et aussi le chant « Majesté ». Pendant que je chantais ça, je flattais. <rire> Majesté. Euh, alors, euh, ça fait longtemps que je ne suis pas venu euh, apporter la parole en avant. Ça fait plusieurs mois. Je ne sais pas si euh, vous vous souvenez de quoi portait mon dernier message. Le ciel. Le ciel. Ah oui, le ciel. Il y en a qui s'en souviennent. Mais ça fait presque six mois déjà là, que je ne suis pas venu. Alors, euh, pour continuer dans ce sens-là, le ciel, j'aimerais lire le, le, le verset dans Ésaïe 60, le verset euh, 18. Je vais essayer de tout dire les versets que je vais lire <rire> selon la demande de notre frère. Alors, voici ce que ça dit. « On n'entendra plus parler de violence dans ton pays. » Ça commence bien. Hein? « Ni de ravages et de ruines euh, dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. » Ton Dieu sera ta gloire, ton soleil ne s'obscurcira plus et ta lune, euh, ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus. On comprend pourquoi. Parce que c'est le Seigneur, c'est Dieu qui sera la lumière. Pouvez-vous éteindre la lumière de Dieu? Dieu se couchera-t-il comme le soleil qu'on voit aujourd'hui? Non. « Car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, et ils posséderont à toujours le pays. » Alors, vous vous souvenez, ça rejoint un peu ce qu'on a, euh, pas un peu, mais euh, pleinement, ce qu'on a euh, lu dans l'Apocalypse, quand euh, l'Apocalypse 21, le verset euh, 23 et 24, ça dit « la ville n'a plus besoin euh, ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de l'Éternel l'éclairera et l'agneau sera son flambeau. » Alors, euh, les deux versets vont ensemble et ça confirme. « Oui, Père Saint, Dieu éternel, à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, Seigneur, à toi l'adoration pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras, Seigneur Dieu. » de ce que tu nous as sauvés, de ce que tu nous as appelés euh, à faire partie de ton peuple, à être un peuple saint et à te servir et à t'appartenir pour toujours, Seigneur. Alors, bénis, euh, bénis cette parole que nous lisons ensemble et que nous regardons ensemble et que nous puissions, chacun de nous, être euh, puissamment fortifiés et encouragés par elle, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Amen. J'aimerais vous poser une question. Levez la main, qui? Ceux qui ont accepté le Seigneur comme leur sauveur. Il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup. Alors, les promesses que je viens de vous lire tantôt, c'est pour vous. C'est pour vous et pour tous ceux qui croient que Jésus est leur Seigneur et leur sauveur. Merci, frère. « L'Éternel sera ta lumière, ton, ton Dieu sera ta gloire, ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. » Pas merveilleux, ça? Belle promesse. Il y en a d'autres. On va les lire ensemble. Dans Apocalypse 2, un, plusieurs versets de Apocalypse 2 et aussi Apocalypse 7, je les mets tous ensemble parce qu'on va le voir plus tard, en, euh, après, ensemble, là. Ça dit ceci, « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. 
Je lui donnerai la couronne de la vie et il n'aura pas à souffrir la seconde mort. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée, un caillou blanc, un nom nouveau est écrit dessus. Il n'aura plus faim et il n'aura plus soif. Et le soleil ne le, frappe, ne le frappera plus, ça c'est dans euh, Apocalypse 7, ni aucune chaleur, car l'agneau euh, le, le pètera et le conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Et très belle promesse. Donc, ceux qui ont accepté le Seigneur, toutes ces promesses sont à vous, sont pour vous. L'Éternel sera votre Dieu, vous serez les fils, vous êtes déjà les fils du Dieu très haut, à toujours et à perpétuité. Mais, pour ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, pas encore, eh bien, voici le jour de la grâce. Voici le jour de salut. Aujourd'hui même, vous pouvez l'accepter. Vous pouvez euh, le reconnaître comme étant votre Seigneur et votre Dieu et votre Sauveur. Et aujourd'hui même, toutes ces promesses seront les vôtres. D'accord? Ce n'est pas trop tard. Quand est-ce que ça va être trop tard? Quand la mort nous, euh, nous prendra. Alors, il n'y aura plus de temps. Il viendra un temps où ce ne sera plus le temps. Pour accepter le Seigneur, il y a un temps accordé à chaque être humain. Merci. Pensez-y. Parce que là, il s'agit de... Euh, de votre vie éternelle, de votre vie éternelle. Pas du mien, moi j'ai fait mon choix. Pas de ceux qui euh, ont déjà accepté, chacun, chacun pour sa propre vie devra accepter le Seigneur. Alors, euh, un petit retour, ou plutôt un grand retour sur euh, les deux derniers messages qui portaient sur euh, euh, le ciel. Le premier message, on avait regardé... Alors, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'il y aura au ciel? Vous vous souvenez de ça? Alors, euh, il y a beaucoup de choses, de belles choses, mais ce qui nous, ont été, ce qui nous a été révélé, ce n'est qu'une parcelle de ce qui viendra. Et on, on le comprend. On, si vous vous souvenez, il y a une fleuve d'eau vive qui sort du trône de Dieu, et au bord de chaque fleuve, euh, au, au, au bord, à chaque bord du fleuve, il y avait un arbre de vie. Et la parole de Dieu nous dit ceci dans Apocalypse 22, le verset 14, ça dit, « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. » OK? Alors, l'arbre de la vie, et on, on, on a vu qu'il n'y avait pas de temple euh, dans la ville, la Nouvelle-Jérusalem, euh, pas de soleil, pas de lune, car la gloire de Dieu euh, éclaire la ville. Et euh, il n'y a pas de nuit non plus. Et on a vu la gloire de la nouvelle Jérusalem, comme elle est belle, comme elle est belle. Dieu a pris les choses les plus précieuses de la terre pour décrire la ville qui s'en vient. OK? Il a pris les perles, les pierres précieuses, le jaspe, le chrysolite, le calcédoine, toutes ces choses-là. Puis même, Dieu va même exagérer en décrivant les portes de la ville, euh, les portes sont faites de perles. Avez-vous déjà vu sur la terre une porte, une, euh, une perle de cette grosseur-là? Non, hein? Mais le Seigneur a voulu décrire la glorieuse Nouvelle-Jérusalem avec tout ça pour nous donner une idée de ce, qui, de ce que sera sa gloire. Dans le deuxième message, on a vu... On, on s'est penché sur la question « Qu'allons-nous faire au ciel? » Grosse question, ça! « Qu'allons-nous faire au ciel? » Il y en a qui ont peur de s'ennuyer. Hein? <rire> Il y en a qui ont peur de s'ennuyer. On entend ça! Ça va être plate au ciel, on va toujours louer Dieu, ça, Dieu. Hum. Mais on a vu que ce n'était pas le cas nécessairement. Et euh, j'ai bien aimé, après le message, notre frère euh, Sylvain euh, m'a fait remarquer que le mot « paradis » Eh bien, son origine vient de Pâques, jardin. C'est-à-dire, il y a plein de choses à faire 
euh, dans un endroit comme ça, on ne va pas s'ennuyer. Donc, euh, et, et c'est bien de, 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 de regarder ça. Alors, euh, on a vu que la promesse de Dieu est telle que « heureux, heureux, heureux », OK? Il nous, il nous le dit plusieurs fois, « heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Heureux les, heureux les doux, car ils auront la terre en héritage. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ça, c'est dans Matthieu 5, frère. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils verront Dieu. Et ainsi de suite. Et aussi, on a vu, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car leurs œuvres les suivent. Ils vont se reposer de leurs travaux. Heureux et saints ceux qui ont pas à la première résurrection, car la seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux. Et puisque le Seigneur nous promet d'être heureux, eh bien, ce ne sera pas ennuyé. OK? Et on a vu que, autant qu'il y a d'activités sur la terre, autant il y en aura au ciel. Moi, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Sinon plus, parce que Dieu n'a pas atteint sa lim la limite de son imagination. Et s'il était capable de créer des joies, du bonheur et de l'allégresse sur la terre, combien plus il y en aura dans le ciel? OK? On a vu, entre autres, euh, comme première chose qu'on a vu que nous allons faire, c'est que nous allons nous reposer de nos œuvres et qu'on euh, nous reposer de nos œuvres, ça ne veut pas dire aller s'ennuyer à en mourir. Non, non. <rire> Mais euh, que tout ce que nous ferons, en fin de compte, ne sera pas une corvée, ne sera pas un fardeau. Parce que Dieu nous a promis le repos tant physiquement, moralement qu'émotionnellement. Et on a vu que on allait chanter et louer Dieu, comme on a fait ce matin comme on l'a fait ce matin. Mais mes amis, comment ça va être différent dans le ciel? Comment ça va être parfait? Imaginez, euh, tous, chacun de nous, tous, euh, parvenus à la perfection dans le Seigneur et louer Dieu tous ensemble avec les anges. Wow, hein? Oui. Et... Que aussi là, louer Dieu ne sera pas une corvée non plus. Ça ne sera pas plate. Mais louer et chanter, ben c'est synonyme de joie et d'allégresse. On l'a vu. Et maintenant, on va continuer dans cette, euh, cette pensée-là de qu'est-ce qu'on va faire au ciel. Donc, vous vous en doutez certainement, on va servir Dieu dans le ciel. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble euh, Apocalypse 22. Le verset 3 et 4. Alors, verset 3 et 4. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Et dans Apocalypse, Apocalypse 7, le verset 15, c'est pour cela, oui, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Et le serve jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Alors ici, ça, ça nous dit, ils le servent jour et nuit. Mais quoi? Je croyais qu'on allait être heureux à l'infini. Dis-moi pas qu'on va te pogner à servir Dieu pour l'éternité et puis jour et nuit. Hein? Encore servir? Ça va-tu être plat? Est-ce que c'est -ce est une chose qui, euh, qui vous anime, ça, d'entendre une telle promesse? 
Hey, on va servir Dieu jour et nuit et pour l'éternité. Est-ce là votre aspiration? De servir Dieu jour et nuit? Votre chair répondra certainement non. <rire> OK? <rire> Ma chair me dit non. Je ne veux pas servir Dieu, être pris pour servir toute, toute l'éternité. Ce n'est pas le fun. OK? Mais la chair va répondre selon la notion du service et du travail qui, qui existe dans le monde actuel. Et notre vision du travail et du service égale servitude, joug, platitude, accablant, fardeau et tout ce qui vient avec. Parce que Dieu a maudit cette, cette terre. Toute la terre est sous la malédiction. Dieu a dit, euh, c'est à la sueur de ton front que tu tireras le pain du sol. Tu mangeras de l'herbe des champs jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière. Parce que tu es poussière et tu te retourneras dans la poussière. Et aussi, notre chair actuellement est faible. On a besoin de se reposer, on a besoin de faire plein de choses et... Tout ça fait en sorte que travailler, ben, finalement, ce n'est pas le fun. C'est pas le fun. Je sais qu'il y a des gens qui sont euh, « walk-holic hein? ». Je, je regarde ma, Marie-Josée, par exemple, elle l'a dit à un moment donné. D'autres personnes qui euh, vont aimer le travail, euh, peut-être pour euh, oublier d'autres choses, tout ça, mais ce n'est pas la règle générale. En général, travail, service, égale fardeau, et ainsi de suite. Parce qu'on est dans ce monde euh, qui... Euh, qui est maudit par le Seigneur. OK? Mais laissez-moi vous dire une chose. Dans le ciel, cette malédiction ne sera plus là. Amen? La malédiction ne sera plus là, puis la faiblesse de notre chair ne sera plus là. Notre faible chair ne sera plus là. Ce que nous voyons aujourd'hui, là, et ce que nous vivons aujourd'hui, ça n'existera plus. Le royaume de Dieu sera gouverné par des lois complètement différentes, complètement différentes, incluant la notion de travail et la notion de service qu'on va, qu va rendre à Dieu. Donc, la tristesse, la peur, les inquiétudes, la désolation, le remords, tout cela n'existera plus. La douleur, la souffrance, la servitude, le fardeau, ça, ça n'existera plus. Les cataclysmes. La détresse, les meurtres, les guerres, tout ça, ça n'existera plus. Vous voyez comment que ça va être changé, comment ça, ça va être changé? Plusieurs concepts vont être changés. C'est difficile pour nous d'imaginer euh, ce, 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 comment ça va être ce nouveau monde-là, là, mais ça va être vraiment un nouveau. J'aimerais faire une parenthèse concernant, euh, parce que je viens de mentionner le mot « guerre ». En tant que petit enfant, quand j'étais enfant, j'écoutais le film de Superman. Tout le monde connaît ça, le film de Superman? Mon ami, il est fort. Tous les gars, il font rêver, il fait rêver tous les gars. Hein? <rire> Pour rien vous cacher, j'ai déjà demandé à Dieu de faire de moi Superman. J'étais jeune. <rire> je voulais être Superman. Mais dans ce film-là, à un moment donné, euh, ce qui m'a marqué aussi, c'est que son père lui a dit ceci. « La terre est primitive. Tu dois t'envoler vers des mondes meilleurs où la guerre n'existe plus. » Dans ma tête d'enfant, quand j'entendais ça, « Ah, wow! » Un monde où la guerre est oubliée depuis longtemps. Ça peut-tu exister, ça? Ça peut-tu exister? En tout cas, pas dans le concept humain, pas dans le concept de ce film-là. Moi, je ne crois pas, parce que les hommes ne pourront jamais bâtir un monde sans guerre. Parce que la corruption est où? Elle est là-dedans. Elle est là-dedans. Pour qu'un royaume change, il faut que les hommes changent. Il y a un proverbe même qui dit, « Pervertissez la jeunesse. » et vous vaincrez la nation. » C'est vrai. C'est vrai. 
mais laissez-moi vous dire quelque chose. Un monde comme ça va exister, puis c'est précisément le monde que je vous parle. C'est le ciel, c'est le royaume de Dieu qui est créé de sa propre main par sa puissance. Et tous ceux qui vont peupler ce royaume-là vont être purifiés, blanchis, transformés, rendus parfaits à l'image de Jésus. Alors, ce monde-là va être possible. Dans, euh, dans Ésaïe euh, 2, le verset 4, ça dit ceci. « Il sera juge euh, des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leur glaive, ils forgeront des oyaux et de leur lance des serpents. » Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et on n'apprendra plus la guerre. Alors voyez-vous, le monde que le Seigneur va faire, la guerre n'existera plus. Ça ne vient pas par la main d'un homme, ça c'est certain. Toutes les technologies, parce qu'il y a des gens qui, qui rêvent d'un monde meilleur, de par la technologie qu'on va créer, ainsi de suite, tout ça, l'énergie renouvelable. Euh, y, y, les gens espèrent, d'une certaine manière, pouvoir prolonger la vie de l'être humain, rendre le monde meilleur, tout ça. Impossible, impossible. Comme on a dit tantôt, la corruption est dans le cœur de l'homme et c'est ça qui nous empêche de faire un monde meilleur. Mais Dieu, lui, il va en faire un. De leur, lance, de, leur, de leur glaive, ils forgeront des oyaux et de leur lance des serpents. C'est des outils pour jardiner, ça. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et on n'apprendra plus la guerre. Alors, vous voyez, non seulement la guerre, mais bien des choses n'existeront plus. Le royaume de, de Dieu sera gouverné par des lois complètement différentes du monde actuel, et ça, ça inclut la notion du travail et la notion du service. La malédiction n'étant plus là, le travail n'égalera plus servitude. Il n'égalera plus jour. Il va être synonyme de quoi? Ça va être quoi? Il va être synonyme de joie. Allégresse. Doux et agréable à faire. Souvenez-vous, le Seigneur nous a promis le repos. Le repos éternel. Pas l'ennui, mais le repos. Avec plein de choses que, que nous allons faire. Une autre question, on va servir Dieu comment? Est-ce que Dieu a besoin qu'on lui amène le café le matin? Hein? Est-ce qu'on va euh, faire le ménage dans le temple, dans le sanctuaire, ou d'autres services de ce genre-là? Certainement pas. Hein? <rire> Voici, il n'a besoin de rien. Dans euh, Psaume 50, le verset 10, ça dit ceci, « Car tous les animaux de les forêts sont à moi. » Et tout, euh, toutes les bêtes des montagnes par milliers, je connais les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Ça, ça veut dire, je n'ai pas besoin que tu me serves à manger. OK? Alors, quand on vous dit qu'on va servir Dieu, ce n'est pas pour lui préparer le café le matin. Alors, c'est quoi servir Dieu à ce moment-là? Dans le psaume, encore, le même, euh, le même chapitre au verset 14, ça dit « Offre à Dieu des actions de grâce. » C'est ça que le Seigneur avait enseigné à Israël. « Ah, je n'ai pas besoin que tu me sers à manger. » Ce n'est pas ça que j'ai besoin. « Offre à Dieu des actions de grâce. » Alors ça, ça inclut la louange, l'adoration, tout ça, comme on a fait ce matin. Et... Euh, la louange et l'adoration, ça va être une des rares choses qui va continuer encore dans le ciel. Non seulement qui va continuer, mais qui va... Euh, J'ai tendance à utiliser le mot « perfectionner », mais pas « perfectionner », mais euh, 
amplifier, rendre parfait. OK? L'amour que nous avons aussi les uns envers les autres et envers le Seigneur, c'est une chose qui va demeurer encore, qui va exister pour l'éternité, mais qui va être rendue parfaite. Et euh, donc, servir le Seigneur, entre autres, on parle de louer euh, Dieu, chanter, l'adorer, et ainsi de suite. Et certainement, euh, il y a d'autres choses euh, qu'on va faire, mais le Seigneur ne nous révèle pas tout. Et puis c'est correct de même, parce que c'est bon d'avoir des surprises aussi quand on va être rendu là. Hein? Et euh, parmi ce qu'on va faire, il y a aussi régner avec Christ. Comment Comment oublier ce, 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 cette promesse importante? Nous allons lire ensemble dans Luc 19, le verset 16. Alors, Luc 19, le verset 16 à 19. Vous connaissez euh, très bien ce, ce, ce parabole des mines. Ça dit ceci, « Le premier vin est dit, « Seigneur, ta mine a rapporté dix mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de dix villes. » Le second vin est dit, « Seigneur, ta mine a produit cinq mines. » Il lui dit, « Toi aussi, reçois, euh, sois établi sur cinq villes. » Alors, premier commentaire qu'on peut faire ici, c'est que quand il dit « tu as été fidèle à un peu de choses », là, eh bien, ce qui nous confie aujourd'hui, ça, ça nous dit, ça ne, de, ça ne dépasse pas notre capacité. Okay? Il nous confie des choses en rapport avec notre capacité. Puis, au fond, c'est des petites choses dans lesquelles on doit se montrer fidèle. Écoutez. Supposons, prenons par exemple l'idée de venir à l'Assemblée le dimanche matin, puis de le prier. Est-ce que c'est une grande chose, dans le sens que c'est une chose bien difficile à faire, une chose bien euh, énorme, trop euh, demandant, et ainsi de suite? Non, c'est des petites choses. Mais si on n'est même pas capable d'être fidèle dans ces petites choses-là, est-ce que le Seigneur va nous confier encore plus de choses? Non. Alors, ce que nous faisons sur la terre, en réalité, selon le point de vue de Dieu, c'est des petites choses. Ça peut être des grandes choses pour nous. Le Seigneur nous donne la puissance de le faire. Mais au fond, c'est des petites choses. Tu as été fidèle dans les petites choses. Je te confierai beaucoup. Reçois le gouvernement de dix villes. Alors ici, deuxième observation, c'est que il reçoit l'autorité sur les... Euh, sur dix villes, sur cinq villes. On peut lire aussi dans euh, 2 Timothée. 2 Timothée, le verset, euh, chapitre 2, le verset 12. « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui, et si, et si nous le régnons, lui aussi nous régnera. » Donc ici, on parle de « régner avec le Seigneur ». Encore. Et dans Apocalypse 2, 26. Apocalypse 2, 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et euh, dans. On, on, on va tous lire les versets en rapport à cela, et puis je, je, je vais commenter après. Le chapitre 3, le verset 21. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Et dans le chapitre 20, le verset 4, « 
Et je vis des trônes à ceux qui s'y assirent, fut, le pouvoir de euh, fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités euh, à cause des témoignages de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Alors, on parle de règne euh, dans ça ici. Quand on vient au Seigneur, c'est qu'est-ce qu'on souhaite le plus? Ce sera pas là, je vais venir euh, ici. Quand on vient au Seigneur, ce n'est pas ce à quoi qu'on pense. Régner avec Dieu. Ce n'est pas notre ambition, notre but premier. Ce qu'on souhaite, surtout, c'est euh, d'être sauvé. Hein? C'est d'être sauvé, puis euh, d'éviter l'enfer, puis avoir la vie éternelle. Ah, c'est ça qu'on veut. <rire> en premier. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais pensé, ça n'a jamais été mon ambition quand je viens au Seigneur, de régner comme ça. Mais le Seigneur a un, un plan bien plus grand que notre désir premier. On le voit ici. Il nous appelle à régner avec lui, à faire partie de son gouvernement. Il le voit, on, on le voit, hein? Il, Ici, là, dans euh, Apocalypse 3, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. » Ça ne veut pas dire qu'on va être deux euh, à la même place avec le Seigneur Jésus là. là. Ce que ça veut dire, ça, ici, c'est que nous allons régner dans son gouvernement, avec lui. Et euh, dans Apocalypse 2, tantôt qu'on a lu, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vaches d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je n'ai pas tout à fait compris cette expression, comme on brise les vases d'argile. C'est pourquoi le Seigneur a fait cette comparaison-là. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Avez-vous une idée de ce que ça peut vouloir dire? L'autorité. Ouais. <rire> oui, effectivement, pour rien vous cacher, quand je l'ai relu ce matin, le Seigneur m'a fait comprendre exactement comme notre frère a dit, c'est l'autorité, une autorité complète et entière qu'on fait référence ici. Comme on manipule une vase d'argile à son gré, alors, euh, on parle de l'autorité ici. C'est grand, ça. Le Seigneur elle nous promet euh, qu'on va régner avec lui, avec euh, une telle autorité. Autre, autre chose euh, que nous allons faire, c'est avoir la communion avec lui. Quelle sorte de communion qu'on va avoir au ciel, selon vous? Une communion parfaite. Une communion parfaite. Puis où qu'on voit ça dans la Bible? Si euh, vous voulez tourner avec moi dans Jean. Jean, le verset, euh, chapitre 17, le verset 20. Jusqu'au 24. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde croit 
que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alors ici, le Seigneur, il parle de ce que je peux voir ici, si vous me permettez l'expression. Je vois comme un mélange de ciel et terre ici, parce que le Seigneur parle d'une communion, d'une unité parfaite. Il dit « afin qu'il soit un comme nous sommes un ». Imaginez comment le, le Seigneur Jésus est un avec le Père. « Toi en eux et moi en toi. » Mais par contre, il l'applique à, à, à la terre parce qu'il dit « Afin que le monde croit que euh, euh, tu m'as envoyé. » Alors le Seigneur ici euh, désire que ses enfants aient une communion parfaite, même déjà sur la terre. Okay? Même déjà sur la terre. On sait qu'une telle perfection, on ne peut atteindre sur la terre. Mais comme le Seigneur le dit ailleurs, « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Qui peut dire qu'il est parfait aujourd'hui? Même après 40 ans de chrétienté, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Mais Jésus nous a dit, «« Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? » Et il finit par dire, « Soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. » Alors ici, le Seigneur euh, désire une, euh, une unité parfaite dans, euh, au sein de ses enfants. Alors, si le Seigneur désire cela pour la terre, combien ça va être dans le ciel. Cette communion va être pleinement réalisée, pleinement accomplie dans le ciel. Et euh, si vous tournez aussi avec moi dans 1 Jean 3, une autre parole qui est bien, euh, qui, qui, qui est forte, 1 Jean 3, le verset 2, ça dit ceci, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » Ça, ça on n'est pas encore parfait, c'est de, de ça qu'il parle. « Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Hmm, ce n'est pas ce, ce, ce passage-là exactement que je voulais euh, parler. Euh, il y a un passage qui dit que présentement, nous le connaissons en partie, mais lorsqu'on va être au ciel, nous connaîtrons comme il nous a connus. C'est Jacques, hein? Jacques quoi? <rire> Un Corinthien 13, 9, ok. Merci, frère. Un Corinthien 13, 9. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme... Euh, On va lire plus loin. Euh, « Je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous euh, verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » OK? On parle encore de la communion, ça. « Mais nous connaîtrons qui? » comme on a été connu. De qui qu'on parle ici? On va connaître Dieu, comme on a été connu, mais non seulement Dieu. Je crois personnellement qu'on connaîtra nos frères et sœurs aussi, comme on a été connu. Parce que s'il nous a permis de connaître Dieu comme on a été connu, il nous a certainement permis de connaître nos frères et sœurs de cette manière. Alors, la communion ici qu'on voit sera parfaite, il n'y aura plus de division. 
il n'y aura plus de, de préjugés, il n'y aura plus de, euh, de mauvaise compréhension. Comme on a vu euh, dès le début, euh, il n'y aura que des justes dans ton pays. On a lu ça tantôt. Il n'y aura que des justes dans ton pays. Donc, on revient encore à, à, à cette parole que le Seigneur nous dit, qui est forte, puis que j'aime bien, bien, afin qu'il soit un comme nous sommes un, moi en toi, moi en eux, et toi en moi, afin que tous nous sommes un. Quelle, quelle euh, beauté de communion que nous allons avoir ensemble. Et c'est beau tout ça, parce qu'à à chaque fois qu'on parle de Dieu, à chaque fois qu'on parle de ce qu'il va avoir au ciel, j'aime utiliser le mot « parfait » parce que c'est le cas. Et je ne pense pas exagérer en disant cela, qu'on parle de communion, qu'on parle de service, qu'on parle de joie, qu'on parle de paix, qu'on parle de bonheur. Tout ça, ça va être parfait. Qu'on parle de sainteté, tout ça, ça va être parfait. Et je ne pense pas exagérer en le disant cela parce que le Seigneur aime la perfection. OK? Le Seigneur aime la perfection. Ce monde a été corrompu par le malin. Le Seigneur a permis, mais ce n'était pas, pas son désir comme tel qu'elle soit corrompue. Et voici, on a vu ensemble tout ça. Puis c'est bon de se rappeler que tout ça, toutes ces promesses qu'on a lues ensemble, qu'on a vues, eh bien, c'est pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui croient en lui. Et ceux qui n'ont pas encore cru, c'est le temps de croire, c'est le temps d'accepter. On a vu, euh, ce qu'on a vu ensemble, ce n'est qu'un aperçu au fond de ce qu'il y aura et de ce que nous ferons. Mais j'aimerais vous laisser dans cette idée que c'est juste un aperçu, ce n'est pas tout. Il y a bien des choses à venir qu'on ne connaît pas encore, que la parole de Dieu ne nous a pas encore révélées et on attend avec impatience. Puis je remercie le Seigneur qu'il euh, y a des gens qui, dans cette assemblée, qui œuvrent dans l'évangélisation. Hein? <rire> Moi, notre frère René, depuis qu'il est avec nous, quand il vient parler en avant, il ne parle que d'évangélisation. Il a à cœur cette œuvre-là et c'est bien, c'est bien. Ça prend de ça. Parce que toutes les richesses de sa parole, tout le royaume à venir, le Seigneur nous appelle à le partager, à l'annoncer, à le proclamer, pour que tous ceux qui sont appelés et sont choisis par le Seigneur puissent venir à la connaissance de sa parole et puissent euh, hériter de ces choses également. Amen. Amen. Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, oui Seigneur, merci, merci Seigneur pour... Euh, ce beau royaume que tu as préparé pour tes enfants, Seigneur. Oui, nous avons hâte d'aller avec toi, Seigneur. Nous savons que toutes tes promesses s'accompliront et nous avons confiance en toi, Seigneur. Alors, en attendant, nous te prions de nous aider à te suivre fidèlement chaque jour et à te glorifier et à proclamer cette bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Amen.